মহাসড়কে যানজট আর খানা খন্ডকে ঈদ যাত্রা নিয়ে চিন্তিত পরিবহন সংশ্লিষ্টরা ভোগান্তি কমাতে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস হাইওয়ে পুলিশের ওয়াসার পাইপলাইন সংস্কারের কাজ চলায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পানির তীব্র সংকট ভোগান্তিতে নগরবাসী সংকট নেই দাবি ওয়াসার যুক্তরাজ্যে বসে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছিল তারেক রহমান সংসদে প্রধানমন্ত্রী একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর আপিল শুনানি শেষ চূড়ান্ত রায় ২৯ জুলাই এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ পরিবারটির সিরিয়ায় পাড়ি জমানোর মূল পরিকল্পনাকারী একুশ বছর বয়সী মেয়ে রাজিয়া বেগম ধারণা যুক্তরাজ্য পুলিশের ঈদের বাকি আর অল্প কয়েকদিন চলছে বাসের আগাম টিকিট বিক্রি কিন্তু এরই মধ্যে কয়েক দফা বৃষ্টিতে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কগুলোতে তৈরি হয়েছে খানাখন্দ পাশাপাশি মহাসড়কগুলোতে যানজট দেখে এখন থেকে ঈদ যাত্রা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন পরিবহন সংশ্লিষ্টরা যদিও হাইওয়ে পুলিশ আশ্বস্ত করছে মহাসড়ক যানজট মুক্ত রাখার সব ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে তবে এ কাজে পরিবহন চালক টার্মিনাল ও স্থানীয় হাটবাজার কর্তৃপক্ষ সহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতাও প্রয়োজন নিজামুদ্দিন লিটনের ক্যামেরায় তাফসির বাবু রিপোর্ট ঈদের আগেই খানাখন্দময় মহাসড়ক যথারীতি তা সারাতে চলছে জোড়াতারের সংস্কার রাস্তার ক্ষতে দেয়া হচ্ছে পাথর বিটুমিনের প্রলেপ ঢাকা আরিচা মহাসড়কের এই অংশটির মতোই কম বেশি অন্যান্য মহাসড়কগুলোতেও চলছে বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়া খানাখন্দ মেরামত রাস্তা ক্ষতি হয়েছে তবে সংস্কারের মাধ্যমে রাস্তার উন্নতি হলেও যানজট নিয়ে আতঙ্ক কাটছেই না পরিবহন সংশ্লিষ্টদের কুমুল্লা লেলগাড়ের থেকে জাম বাজার আপনার নিমশা বাজার পর্যন্ত জাম থাকুই झुंकीपूर्ण हिसाब से परिचित टांगाइल और गाजीपुर विभिन्न पॉइंट रोड डिभाइडर रेकार सह बाढ़ती पुलिस मोतन कर ईद परिस्थित सामाल देर परिकल्पना तरह समस्त गाड़ी प्रेसारेकोर शुरू कर बंगबंधु सेतु ट्रकोरी चलाचल बंध रखा रास्त गड़े उठा हाट बजार उच्छेद जत्रतत्र पार्किंग बंध और एलिका भेदे पोशाक कारखानागुलोते भिन्न भिन्न समय छुट्टी देा सह नानामुखी पदक्षेप निच्चे सड़क परिवहन और सेतु मंत्रणालय ঈদকে সামনে রেখে আবারও শুরু হয়েছে ভাঙা রাস্তা মেরামতের তোরজোর তবে বৃষ্টি এলেই এসব রাস্তা আবারও ফিরে আসে পুরনো চেহারায় সংশ্লিষ্টরা বলছেন এবারের ঈদ যখন হচ্ছে বর্ষা মৌসুমে তখন রাস্তাঘাটের এসব খানাখন্দ টেকসইভাবে মেরামত করা না হলে আবারও বিঘ্ন ঘটতে পারে ঈদ যাত্রায় গাজীপুরের চান্দুরা থেকে তাফসির বাবু সময় সংবাদ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে পানির তীব্র সংকট ওয়াসার পাইপলাইন সংস্কার সহ নানা কারণে অধিকাংশ সময় পানি পাচ্ছে না নগরবাসী এতে পবিত্র রমজানে ইবাদত পালনে বিঘ্ন ঘটা সহ নানা ভোগান্তিতে পড়েছেন নাগরিকরা এদিকে রমজানে পানির কোনো সংকট নেই বলে দাবি ওয়াসার মুজাহিদ শুভ রিপোর্ট রোজা রেখে দীর্ঘ পথ হেঁটে ক্লান্ত জরিনা বেগম বিশুদ্ধ পানির জন্য অপেক্ষা তার ওয়াসার পাম্পে এক কলস পানি জুটলেই তা দিয়ে তৈরি হবে ইফতার প্রস্তুত হবে সেহেরির খাবার দুই ঘন্টার উপরে বোধহয় পার হয়ে গেল দাঁড়াই রুচি এখনো পাই নাই এখন কখন যে যাব বাসায় বলতে পারি না এখান থেকে পানি নিয়ে যে বাসায় নিয়ে যে রান্না করে খাওয়া এ বোধহয় কোনো মহিলারা পারবে না রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অধিকাংশ সময় বাসা বাড়িতে পানি সরবরাহ বন্ধ থাকছে যেটুকু সময় পানি থাকে তা ময়লা ও দুর্গন্ধের কারণে খাবার অনুপযোগী এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের ভরসা স্থানীয় ওয়াসার পাম্প ফলে নামাজ গোসল সহ রমজান মাসে নানা সমস্যায় পড়ছে ধর্মপ্রাণ মুসলমান সহ সাধারণ মানুষ বাসা থেকে উজু করে যেতে হয় পর্যাপ্ত পরিমাণ যতটুকু পানি দরকার মসজিদে ওইভাবে আমরা পানি পাচ্ছি না আজকে তো সাত দিন রমজান রমজান তো আমাদের মাথায় নাই আমরা তো পানি নেশায় পাগল 
বাসায় যে পানি আছে আমাদের লাইনের যে পানি ওটা খাওয়ার মতো উপযুক্ত না রাস্তা কেটে ওয়াসার পাইপলাইন সংস্কারের কারণে কয়েকটি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পানি সরবরাহ বন্ধ আর এতে দৈনন্দিন কাজে ভোগান্তির মাত্রা চরমে পৌঁছেছে বলেও অভিযোগ এলাকাবাসীর রাস্তা কাইতে রাখতো ভ্যান গাড়ি এলার যে কিনা লমো সেই ওরাও আসতে চায় না তিন সপ্তাহ ধরেই বিভিন্ন সময় গাড়ি আসছে বাইরে থেকে পানি এনে চলতেছে গত তিন দিন ধরে লাইনেও পানি নেই গাড়িও আসে না পানির প্রেশার না থাকলে আমরা এই ছয় নাম্বার রোডের কোনো মানুষে পানি পাচ্ছি না এদিকে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে ওয়াসা কর্তৃপক্ষ যেই সমস্ত জায়গায় কাজগুলো চলছে পানির লাইন পরিবর্তন এই যে সময়টা এতে করে কোনো কোনো জায়গায় কোনো কোনো সময় আপনার পানি পেতে অসুবিধা হচ্ছে সামগ্রিকভাবে এই রমজানে পানির কোনো সমস্যা হয়নি শুধু রমজান নয় পানির তীব্র সংকট থেকে স্থায়ী সমাধানের দাবি ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষের মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নাতনি টিউলিপ সিদ্দিকি যাতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হতে না পারে সে চেষ্টা চালিয়েছেন গতকাল দুপুরে দশম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনে কার্যপ্রণালী বিধির একশো সাতচল্লিশ ধারায় আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ অভিযোগ করেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তিন নারী নির্বাচিত হওয়া দেশের জন্য গৌরবের রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে খালেদা জিয়ার ছেলে ওখানে সব রকমের চেষ্টা করেছে যে টিউলিপ যেন জিততে না পায় এমনকি ভোটারদের উপর লোক পাঠিয়ে হামলা পর্যন্ত করিয়েছে মানে এত জঘন্য কাজ করেছে এবং তার নানা ধরনের অপপ্রচার নানা কথা অনেক কিছু অনেক বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে বাংলাদেশের একটি মেয়ে নির্বাচন করছে অথচ এরা তো আসলে বাংলাদেশ বা স্বাধীন বাংলাদেশে বিশ্বাস করে না কাজী সেই শত বাধা অতিক্রম করেও টিউলিপ জয়লাভ করেছে আজকে সেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাঙালি সদস্য নির্বাচিত এবং আমাদের তিন কন্যা টিউলিপ সিদ্দিকি রোশনারা এবং রূপা হক তারা বাংলাদেশের জন্য গৌরব এনেছে বাংলাদেশের মানুষের মুখ উজ্জ্বল করেছে একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ড থেকে খালাস চেয়ে বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর আপিল আবেদনের শুনানি শেষ এ বিষয়ে আগামী উনত্রিশে জুলাই রায় দেবেন আপিল বিভাগ গতকাল উভয় পক্ষের শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের চার সদস্যের বেঞ্চ এ রায়ের দিন ধার্য করেন রাষ্ট্রপক্ষের প্রত্যাশা তার মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকবে আসামি পক্ষ মনে করে আপিলে খালাস পাবেন সালাউদ্দিন কাদের আফজাল হোসেনের রিপোর্ট একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী দু হাজার সালের উনত্রিশ অক্টোবর খালাস চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন এর প্রায় দুবছর পর গত ষোলোই জুন আপিলের উপর উভয় পক্ষের শুনানি শুরু হয় তেরো কার্যদিবস শুনানি শেষে পঞ্চম কোনো মামলা হিসাবে আগামী উনত্রিশে জুলাই রায়ের দিন ধার্য করেন আপিল বিভাগ অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের প্রত্যাশা আপিলের রায়েও সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মৃত্যুদণ্ড সাজা বহাল থাকবে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী আইনজীবী বলেছেন তাকে যাতে মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং এই দণ্ডটা যাতে কমানো হয় যে চারটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডে কোন জায়গায় একজন কোন জায়গায় ষাট সত্তর জন কোন জায়গায় তার চেয়েও বেশি লোক মারা গেছে এরকম মারা যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যদি তাকে দণ্ড মৌকুব করে দেওয়া হয় সেটা খুবই আইনগতভাবে সঠিক হবে না তবে আসামি পক্ষের আইনজীবীর দাবি উনিশশো সালের উনত্রিশে মার্চ থেকে উনিশশো সালের এপ্রিল পর্যন্ত সাকা চৌধুরী দেশে ছিলেন না আপিল বিভাগ এসব দিক বিবেচনা নিয়ে তার মক্কেলকে খালাস দেবেন বলে মনে করেন তারা আমরা উনত্রিশে মার্চের পরে ঢাকায় ছিলাম না এবং যে সাক্ষীগুলো সাক্ষী দিয়েছে বেশিরভাগই সোনা সাক্ষী আমাদের ডিফেন্স লয়ার জেরা করেছে তার প্রমাণ হয়েছে তারা ঘটনা না জেনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই মামলাগুলো করেছে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী যে কথা বলছেন যে উনি দেশে ছিলেন না এটা সর্বব গ্রহণযোগ্য না এটা মিথ্যা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় চট্টগ্রামের রাওজানের বিভিন্ন এলাকায় হত্যা গণহত্যার দায়ে দু সালের পহেলা অক্টোবর ফাঁসির আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল দুই এ মামলার শুনানি শেষে রায় ফাঁসের ঘটনা ঘটে এবং জড়িত থাকার অভিযোগে সাকার আইনজীবী বর্তমানে কারাগারে আছেন দেশে প্রথমবারের মতো চালু হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক যাত্রী পরিবাহী বিলাস বহুল জাহাজ আগামী অক্টোবরে শুরু বাণিজ্যিক যাত্রা
মেগা এবার বাজারে নিয়ে এসছে মেগা ফ্লোর স্কেল ডাবল মনিটরিং এর মাধ্যমে আপনার ওজন মনিটরিং সম্ভব বারো সদস্যের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পরিবারটি সিরিয়ায় পাড়ি জমানোর মূল পরিকল্পনাকারী আব্দুল মান্নানের একুশ বছর বয়সী মেয়ে রাজিয়া বেগম রাজিয়া কলেজে পড়ার সময় নিজেকে সম্পৃক্ত করে ব্রিটেনে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আল মুহাজিদিনের সঙ্গে এমনটাই ধারণা যুক্তরাজ্য পুলিশের এদিকে সিরিয়ায় পাড়ি জমানোর ঘটনায় উদ্বিগ্ন লুটনের বাংলাদেশি কমিউনিটি বিস্তারিত জানাচ্ছেন লন্ডন প্রতিনিধি শোয়েব কবির লন্ডন থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে বাংলায় উদ্দেশিত লুটনে স্পেন্সার রোডের পঁয়ষট্টি নম্বর বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে থাকত সিরিয়ায় পাড়ি জমানো বারো সদস্যের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ পরিবারটি বাড়িটি এখন পুরো ফাঁকা সবার কাছে বেশ পরিচিত বৃদ্ধ আব্দুল মান্নানের পরিবার সিরিয়ায় পাড়ি জমানোর ঘটনায় মর্মাহত দীর্ঘদিনের প্রতিবেশীরা চল্লিশ বছর ধরে মনু মেয়েছিল মনু মেয়ালা লোক কিন্তু কি যে হলো এটাই তো আমরা অনুভব করতে পারছি না বিশেষ করে মনু মিয়া খুব একটা পরিচিত ছিলাম কিন্তু এটা শখ নিউ যে উনি এইরকম করবে বা হয়ে গেছে সহচরল এই পরিবারটি সিরিয়ায় পাড়ি জমানোর মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে আব্দুল মন্নানের একুশ বছর বয়সী মেয়ে রাজিয়া বলে দেখানা করছেন প্রতিবেশীরা কলেজে থাকা অবস্থায় ব্রিটেনের নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আল মুহাজিরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে বলে জানা গেছে রাজিয়া বেগম উনি রেডিকালাইজ হয়েছিল এবং উনি সবকিছু এটার পিছনে स्टप कर स्टप कर तरफ बसाय आन बसाय आने बसा सार्च कर परामर्श दें लंडने हित्र विमान बंद महल गणमा ब्राजिल গতকাল সংসদ অধিবেশনে এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন এ সময় মন্ত্রী বলেন এ গম কেউ পরীক্ষা করতে চাইলে খাদ্য মন্ত্রণালয় সহযোগিতা করবে তিনি সংসদে আবারও দাবি করেন ব্রাজিল থেকে আমদানি করা গম খাওয়ার উপযোগী আমাকে নিয়ে যে সমস্ত কথাবার্তা যে সমস্ত পরীক্ষা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রয়োজন কথাবার্তা বলছে বেগম খালে দিতে পর্যন্ত এটাকে একটি ইস্যু তৈরি করছেন আজকে দেখবেন পত্রিকাগুলো কিন্তু বলছে এটা নিম্নমানের পত্রিকাগুলো পড়ার চেষ্টা করছে কিন্তু এটা তো লেবরি টেস্টে প্রমাণিত যে এটা যেই বিনির্দেশ অনুযায়ী আমরা এনেছি সেই বিনির্দেশ অনুযায়ী গমটা সাপ্লাই হয়েছে এসেছে বাংলাদেশে এটা এবং খাওয়ার উপযোগী দেখতে গমটা দেখতে আসলে খারাপ ব্রাজিলের গমটা দেখতে কেউ পছন্দ করবে না উপর দিয়ে দেখতে পছন্দ করবে না কিন্তু গুণগত মান তো ঠিক আছে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি এই গমের নমুনা নিয়ে তারা পরীক্ষা করতে চান সহদ্যোগে পরীক্ষা করতে না আমি তাদেরকে সাহায্য করব পুলিশের কাছ থেকে বা বিডিআর এর কাছ থেকে এই পচা গম পেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে মরে যাচ্ছে আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এইরকম কথাবার্তা কোনো চিঠিপত্র আজ পর্যন্ত আমি আমার আমার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি জিজ্ঞেস করছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন না এইরকম চিঠি কোনো আমাদের কাছে আসে না এক শ্রেণী পত্রিকা এবং বিশেষ রাজনৈতিক দলগুলো উদ্দেশ্য পরিণত ভাবে এই সমস্ত অসত্য খবর পরিবেশন করছে এদিকে খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ বলেছেন গমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আদালতের রায় পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন তারা গতকাল দুপুরে জাতীয় সংসদের মিডিয়া সেন্টারে তিনি ব্রিফিংয়ে একথা জানান 
তিনি বলেন বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সব ধরনের পরীক্ষায় ব্রাজিলের গম খাওয়ার উপযোগী বলে খাদ্য মন্ত্রণালয় তাদের জানিয়েছে বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে টেস্ট করেছে সে রেজাল্ট আমাদের যে প্রোটিনের মাত্রা সেটি 10 চাই আমরা আছে 11 11.5 আর যেগুলো আছে এই কি বলে প্যারামিটার সে প্যারামিটারগুলো সব ঠিক আছে সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে তারা টেস্ট করিয়েছে আমাদেরকে তথ্য দিল বলল যে আমরা এগুলো সমস্ত মাননীয় কোর্টের সাথে আমরা সাবমিট করেছি এবং কোর্টও নাকি একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাদী নিজে নাকি টেস্ট করবে কোর্ট আবেদনটা দিয়েছে 8 তারিখে সেই টেস্টটা বলতে বাদী করবে তো বাদী করলে কোর্টে দিলে কোর্ট যে ফলাফল দিবে তারপরেই আমাদের আমরা সেই সিদ্ধান্ত তো আমাদের মানতেই হবে কোর্ট পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে দিবে তবে মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে যেটা বলেছে সেটি হলো তারা যথাযথ নিয়ম পরিপালন করে তারা সঠিক মানের গম মানুষ্য খাদ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য করা যে গম সেই গমই তারা ইম্পোর্ট করেছে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে কমপক্ষে 10 জন আহত হয়েছে এদের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সহ 5 জনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এদিকে এই সংঘর্ষের ঘটনায় আজ সকাল 10টার মধ্যে সব শিক্ষার্থীকে হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নির্দেশনার পর শিক্ষার্থীরা হল ছাড়তে শুরু করে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাকরিবীর ছাত্রলীগের সভাপতি মুর্শিদুর জামান খান বাবু ও জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি জসিমউদ্দিনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলছিল এরি জেরে গতকাল সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের কাছে জেলা ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা বাকরিবীর সভাপতির মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেয় বলে অভিযোগ করা হয় পরে রাত 10:30টার দিকে বাকরিবীর ছাত্রলীগ নেতা কর্মীরা কেওয়াজখালী এলাকায় জেলা ছাত্রলীগ সভাপতির বাসায় হামলা চালালে দুপক্ষের সংঘর্ষে কমপক্ষে 10 জন আহত হন পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এই ঘটনায় স্থানীয়রা বাকরিবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সহ তিন কর্মীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে চার থেকে পাঁচটা ছেলে আসছে এদের মধ্যে একজন একটু সিরিয়াস সেটাও তার লাইফ এনডেঞ্জার না হ্যাঁ তার কিছু টেন্ডন ইনজুরি আছে সেগুলো এখন কাজ চলতেছে ওটিতে রিপেয়ার হচ্ছে আশা করি ওই দিন টু ফোর্টি এইট আওয়ার হ্যাঁ সে ইম্প্রুভ করবে আশা করেন অভ্যন্তরীণ কোন দলের জেদ দূরে এরকম একটা মানে ঘটনা ঘটছে আর কয়েকজন আহত হয়েছে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে আর ইউনিভার্সিটিতে আমাদের সিনিয়র অফিসার আছে পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে দেশে প্রথমবারের মতো যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক যাত্রী পরিবাহী বিলাসবহুল জাহাজ এরই মধ্যে এক হাজার যাত্রী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ ইংল্যান্ড থেকে আনার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়েছে আগামী অক্টোবরে বাণিজ্যিকভাবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করবে জাহাজটি প্রাথমিকভাবে বঙ্গোপসাগরে পরে থাইল্যান্ড মালদ্বীপ সহ আন্তর্জাতিক রুটে জাহাজটি যাত্রী পরিবহন করবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ বিশ্লেষকরা বলছেন সমুদ্র অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক এ জাহাজ যেমন ভূমিকা রাখবে দেশি বিদেশি পর্যটক আকর্ষণেও যোগ হবে ভিন্ন মাত্রা সানবির রূপলের রিপোর্ট টাইটেনিক একটি বিলাসবহুল জাহাজ একটি স্বপ্নের গল্প টাইটেনিক সিনেমা দেখে এমন বিলাসিতার স্বপ্ন দেখেননি বা ভাবেননি তেমন দর্শক খুঁজে পাওয়া ভাগ তবে ছবির মতো একটু আয়েশি ভ্রমণ কিংবা দূরের কোনো দেশে গন্তব্য পৌঁছতে এখন আর পিছিয়ে থাকছে না বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের মতো বিলাসবহুল সমুদ্র বিলাসের স্বাদ এবার পেতে যাচ্ছে দেশের মানুষ ইংল্যান্ড থেকে আনা জেমিনি নামের এই বিলাসবহুল আটতলা জাহাজে থাকবে পাঁচশো রুম পাঁচটি লিফট পাঁচটি রেস্তোরাঁ চারশো আশি আসনের সিনেমা হল থিয়েটার ক্যাসিনো সুইমিং পুল সহ পাঁচ তারকা মানের আধুনিক সব সুবিধা প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় ভ্রমণে থাকবে প্যাকেজ প্রোগ্রাম এরপর মালদ্বীপ থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর ভ্রমণের পরিকল্পনা আছে সমুদ্র পথে হজ যাত্রী সেবাও চালু করা হবে এর মধ্যে এ বিষয়ে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এবং আফ্রোজ শিপিং এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্বাক্ষর হয়েছে পুরো বিনিয়োগ বেসরকারি শিপিং কোম্পানিটির হলেও সরকার দেবে কারিগরি ও নীতি সহায়তা সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী অক্টোবরেই চট্টগ্রাম থেকে আনুষ্ঠানিক যাত্রা আমাদের হয়তো বা ভীষণ আছে আর সরকারের অভিজ্ঞতা এই দুটোরে একসাথে কাজে লাগাই আমরা এই পরিকল্পনাটা করেছি আমাদের একটা কল সেন্টার চালু হয়েছে আমরা মেম্বারশিপের জন্য কাজ করতেছি সত্তর বা আশি হাজার টাকা করে আমরা টিকিটিং এর প্রাইস পড়বে সেখানে আমরা একটা মেম্বারের দুইটা করে টিকিট দিব এক লক্ষ টাকা আমাদের মেম্বারশিপ ফি বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশি বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে এমন উদ্যোগ নতুন মাত্রা যোগ করবে এটা একটা ব্লু ইকোনমির একটি পার্ট আই মিন সি ট্যুরিজম যেটা বাংলাদেশের সম্ভাবনা খুবই ভালো বাংলাদেশের লোকজন এখন বিভিন্ন পর্যায়ে ট্যুরিজমের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে দেশে এবং বিদেশে এই ধরনের একটি বিশেষ পর্যটন যদি এই অ্যামিউনিটিসটা আমরা লোকজনের কাছে পৌঁছাতে পারি ডেফিনেটলি এটার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা অনেক বেশি
সার্কভুক্ত দেশগুলোর যাত্রীবাহী বিলাসবহুল জাহাজ চলাচলে বাংলাদেশই হবে প্রথম দেশ সানবির রূপল সময় সংবাদ ঢাকা দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা কেটে গেলেও দুর্দিন চলছে নরসিংহীর পাওয়ারলুম শিল্পে শিল্প মালিকরা বলছেন লাগাতার অর্থনৈতিক মন্দার কারণে কমে গেছে উৎপাদিত গ্রে কাপড়ের দাম ক্রেতা না পাওয়ায় গোডাউনে জমা হচ্ছে উৎপাদিত কাপড় তাদের দাবি এতে ছয় মাস ধরে লোকসান গুনছেন তারা ফলে ব্যাংক ঋণ পরিষদ ও শ্রমিকদের ঠিকমতো বেতন দিতে পারছেন না তারা কাউসর আহমেদের ছবি ও আশিকুর রহমানের পেয়ালের তথ্য নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট অতীতে রাজনৈতিক অস্থিরতা সহ বিভিন্ন কারণে জেলার পাওয়ারলুম শিল্পে মন্দাভাব দেখা দিলেও পরবর্তীতে তা কাটিয়ে উঠেছেন মালিকরা কিন্তু চলতি বছরের শুরুতে টানা তিরানব্বই দিনের হরতাল অবরোধে মন্দাভাব আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি পাওয়ারলুম শিল্প চাহিদা অনুযায়ী ক্রেতা না পাওয়ায় অস্বাভাবিকভাবে কমে গেছে উৎপাদিত গ্রে কাপড়ের দাম এতে বাধ্য হয়ে অনেকে গত ছয় মাস ধরে গোডাউনে ফেলে রেখেছেন উৎপাদিত কাপড় এতে ব্যাংক ঋণ পরিষদ ও শ্রমিকদের বেতন ঠিকমতো দিতে পারছেন না শিল্প মালিকরা রাজনীতি যে এফেক্টটা ওই এফেক্টটা পুরোটি ব্যবসার সাথে জড়িত গেছে আমি সামনে তাতেদেরকে বিল দিতে পারি কিনা সন্দেহ আছে কারণ আমার স্টকে প্রচুর কাপড় জমে আছে আমি কাপড় ছেড়ে দিতে পারতেছি না আমরা যদি এক মাস দেড় মাস দুই মাস এরকম ভাবে ছয় মাস ধরে কাপড় স্টক করি বিশাল অঙ্কের টাকার দরকার যেটা ব্যাংক আমাদেরকে এত সাপোর্ট দেয় না বা দিতে পারে না আমরাও নিতে পারি না ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন বোনাসের ব্যাপার আছে এই সমস্ত কারণে টেক্সটাইল মিল মালিকরা হয়তো মিল ফ্যাক্টরি বন্ধ করতে পারছে না কিন্তু যদি এই সুযোগটা মানে এই অপশনটা না থাকতো তাহলে অবশ্যই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি এই মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেত দেশীয় এই বস্ত্রখাত রক্ষার স্বার্থে ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমানো এবং পাওয়ারলুম শিল্প মালিকদের এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন ব্যবসায়ী এ নেতা আমরা এই রাজনৈতিক অস্থিরতার করাঘাতে এবং এই উচ্চ সুদের করাঘাতে কিন্তু আমরা আজকে বিপর্যস্ত সরকার আমাদেরকে নোটিস করেন এবং আমাদের এই ক্রান্তিকালকে অনুধাবন করে ব্যবসায়ীদের উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করেন এই অনুরোধটুকু আমরা করি নরসিংহী জেলায় ছোট বড় দেড় হাজারেরও বেশি পাওয়ারলুম কারখানায় রয়েছে পাঁচ লাখ পাওয়ারলুম মেশিন এসব কারখানায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন প্রায় দু লাখ শ্রমিক রমজানের শুরুতে রংপুরে ইফতারের অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যের চড়া ভাব এখন নিয়ন্ত্রণে স্থিতিশীল হয়ে উঠেছে ছোলা পেঁয়াজ আটা চিনে সয়াবিন মসুর ডাল সহ বিভিন্ন নিত্যপণ্যের দাম তবে দাম বেড়েছে কাঁচামরিচ বেগুন আর মাছের বাজার মূল্যের এই স্থিতিশীলতায় দুধরনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ক্রেতা ও ভোক্তারা আর সিটি কর্পোরেশনের দাবি নিয়মিত তদারকির কারণে এই স্থিতিশীলতা মানিক সরকারের রিপোর্ট রোজার শুরুতেই যে ছোলা চৌষট্টি টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছিল তা এখন নেমে এসেছে ষাট টাকায় আর একশো টাকা লিটারের সোয়াবিন তেল এখন বিক্রি হচ্ছে আটানব্বই থেকে একশো টাকায় এছাড়াও স্থিতিশীলতা এসেছে চিনি আটা লবণ এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতে ব্যবসায়ীরা বলছেন আগে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দাম নিয়ন্ত্রণ করলেও এবার ঘন ঘন মনিটরিংয়ের কারণে সে সুযোগ পায়নি আটা বুট তারপরে এমনি যেসব জিনিস আমাদের রমজানের মধ্যে লাগে সবকিছুই স্বাভাবিক আছে বুটের দাম চিনির দাম আটার দাম অনেক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আর কি রমজানের আগে এবং রমজান শুরু হওয়াতে যা ছিল এখনো চাই আছে বাজারে লোকজন আসে তো আসি রেট দেখে যায় মনিটরিং করে এই কারণে মালের দাম তেমন বাড়ে নাই দেশি পেঁয়াজের ঝাঁজ কমে এলেও অস্বাভাবিক ঝাল বেড়েছে কাঁচা মরিচের রমজানের মাত্র কদিন আগেও যে মরিচ ছিল বিশ টাকা কেজি এখন তা বিক্রি হচ্ছে আশি টাকায় অন্যদিকে বেগুনের দাম চড়া হলেও কমে এসেছে অন্য সব কাঁচা তরি তরকারির দাম বিক্রেতারা বলছেন কাঁচা বাজার এবং মাছের দাম নির্ভর করে আমদানির উপর কাঁচা মরিচের দাম তুলনামূলক বাড়ছে একশো বিশ টাকা কেজি তারপর হচ্ছে লেবু তুলনামূলক অনেক বেশি মাছের দামটা মোটামুটি একটু উপরেই আছে মাছের দামটা একটু বেশি সিটি মেয়র বলছেন সরকার রোজার আগে থেকেই বাজার পরিস্থিতি নিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করায় দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই খুব কসাসলি এই বাজারটা মনিটরিং করার ব্যবস্থা নিছে এবং বাজারটা মনিটরিং করে আসছে এটা আগে থেকেই সে সাবধানতা অবলম্বন করেছে যেন কোনো মাল মানুষের কাছে শর্ট না ফেলতে পারে সেই মালের উপর যেন দাম বাড়াতে না পারে বর্তমানে রংপুরের বাজারে গরুর মাংস সাড়ে তিনশো খাসি সাড়ে চারশো আর দেশি মুরগি বিক্রি হচ্ছে তিনশো টাকা কেজি দরে মানিক সরকার সময় সংবাদ রংপুর
নতুন পোশাক আর শাড়ির সঙ্গে বাহারি গহনায় নিজেকে এবার সাজাতে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে ঈদ উপলক্ষে জমে উঠেছে গহনার কেনাকাটা স্বর্ণের দাম নাগালের বাইরে থাকায় সোনার প্রলেপের গোল্ড প্লেট ও হীরার পরিবর্তে ডায়মন্ড কার ডিজাইনের রকমারি গহনা এবার ঈদে তরুণীদের প্রধান আকর্ষণ আর ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে থাইল্যান্ড কোরিয়া চীন সহ বিভিন্ন দেশের নান্দনিক ডিজাইনের গহনা এনেছেন বিক্রেতারা দাম কিছুটা বেশি হলেও ডিজাইনের কারণে এসব গহনা লুফে নিচ্ছেন ক্রেতারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজরা শিউলি রোজার মাঝামাঝিতে এসে নারীদের ঈদের মূল কেনাকাটা অনেকটাই শেষ এবার শুরু গহনার পালা ঈদে বর্ণিল পোশাক আর শাড়ির সাথে মিলিয়ে গহনা কিনতে চট্টগ্রামের জুয়েলারি দোকানগুলো এখন কিশোরী ও তরুণীদের পদচারণায় মুখর গহনার ক্ষেত্রে তরুণীদের প্রথম পছন্দ থাকে কানের দুল বিক্রেতারা জানান এবার মেয়েদের দুলে নতুন ক্রেজ মোবাইলের ব্লুটুথের আদলে ব্যতিক্রমী ডিজাইনের ইয়ার রিং কান পাশা যে ডিজাইনগুলো ব্লুটুথের যে ওই ব্যাপারগুলো এখন অনেক বেশি চলছে ডায়মন্ড কার্ডের বিভিন্ন কোন ধরনের সেট গোল্ডেন উপর এগুলো আসলে আমাদের ঈদের সময় একটা আকর্ষণ থেকে থাকে এক্সেপশনাল যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ডায়মন্ড কাটিং ব্লুটুথ হিয়ারিং এক কানের মধ্যে মেয়েরা বেশি পড়ে যতবার আনি মোটামুটি ভালোই সেল হচ্ছে বিক্রেতারা জানান সোনার বিকল্প হিসেবে গোল্ড প্লেট আর হীরার আদলে ডায়মন্ড কাটের চুরি রিং নুপুর ছাড়াও পাথর ও কুন্দন সহ নানা মেটালের তৈরি গহনা বিক্রি হচ্ছে ভালো আর নতুন পোশাক ও দুলের সাথে মিলিয়ে নেকলেস চুরি ব্রেসলেট ফিঙ্গার রিং ও পায়েল কিনছেন নানা বয়সী মেয়েরা সাথে যোগ হয়েছে বড় ডায়ল फैशनर परिवर्तन क्रेतर चाहिदा पूरण थाइलैंड कोरिया सह भिन देशी नान्दनिक डिजाइन गहन दोकान सजिए जुएलारी सब गो सर्वोच्च चार हजार टाइपा जाब गहना डायमंड गड़ाई কিন্তু অবকাঠামোগত সমস্যা চিকিৎসক ও জনবল সংকটের কারণে কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা সেবা দিতে পারছে না কর্তৃপক্ষ তারা বলছে চিকিৎসক সংকট থাকায় ভাগাভাগি করে রোগীদের সেবা দেওয়া হচ্ছে জেলা সিভিল সার্জন জানালেন জনবল নিয়োগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের তথ্য ও শাহাদাত আকনের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট উনিশশো বিরানব্বই সালে মাদারীপুর জেলার সদর হাসপাতালটি পঞ্চাশ থেকে একশো শয্যায় উন্নীত করা হয় কিন্তু তেইশ বছরও বাড়তি অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে কোনো জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়নি চিকিৎসক পদে ২২ জনের স্থলে কর্মরত রয়েছেন ১২ জন আর নেই কোনো চক্ষু সার্জারি হৃদরোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এছাড়াও সংকট রয়েছে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরও এতে চরম দুর্ভোগের শিকার চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা বাথরুম এবং খাবার পানি এটা খুবই সমস্যা কোন একটা বাথরুমে শিক্ষা নিয়েও নাই এবং ব্যবহারের অউপযোগী হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান চিকিৎসক স্বল্পতার কারণে ভাগাভাগি করে রোগীদের সেবা দেয়া হচ্ছে চিকিৎসক স্বল্পতা আছে তার সত্ত্বেও আমরা সবাই মিলে সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছি তথাপিও যদি এই চিকিৎসক শূন্যতাটা পূরণ হয় তাহলে আমরা আরও সেবা দিতে পারবো অবশ্য জেলা স্বাস্থ্যের শীর্ষ এ কর্মকর্তা জানান জনবল নিয়োগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন জানানো হয়েছে ডাক্তারদের সংকট যেহেতু দশটি পদ শূন্য সেক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ইউনিয়নে যেসব ডাক্তারদের নিয়োগ পেয়েছে তেত্রিশতম বিষয়ে তাদেরকে এনে আমরা সদর হাসপাতালে কাজ করেছি মাদারীপুর জেলার বারো লাখ মানুষ উন্নত চিকিৎসা সেবার জন্য এই জেলা সদর হাসপাতালটির ওপর নির্ভরশীল প্রতিদিন গড়ে এখানে তিন শতাধিক রোগী চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন দেশের বাইরের খবর যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলাইনায় একটি সামরিক যুদ্ধ বিমানের সঙ্গে সংঘর্ষে ব্যক্তিগত এক বিমানের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন তবে সামরিক বিমানের পাইলট নিরাপদে প্যারাসুট নিয়ে অবতরণ করেন অবতরণের পর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকালের দিকে চার্লস্টনের উত্তরাঞ্চলে এই দুর্ঘটনা ঘটে সংঘর্ষে বিধ্বস্ত ব্যক্তিগত বিমানটির ধ্বংসাবশেষ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে তবে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়ে কারো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি 
এই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করেছে কেন্দ্রীয় বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষ আগামী দু বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী থেকে ছাটাই হবে প্রায় চল্লিশ হাজার সেনা এছাড়াও সামরিক বাহিনীতে কর্মরত প্রায় সতেরো হাজার বেসামরিক ব্যক্তি হারাবেন তাদের চাকরি মার্কিন সংবাদ মাধ্যমের বরাদ দিয়ে এ খবর প্রকাশ করেছে বিবিসি সামরিক খাতে ব্যয় সংকোচন নীতির অংশ হিসেবে সেনা ছাটাই করা হবে দেশে ও দেশের বাইরে কর্মরত সেনারা এই কাঠ ছাটের আওতায় পড়বে ইউএসএ টুডেতে প্রকাশিত পরিকল্পনায় বলা হয় দুই হাজার আঠারো সালের ত্রিশ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেনা সংখ্যা কমিয়ে এনে সাড়ে চার লাখ করবে যুক্তরাষ্ট্র এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে উনিশশো সালের পর প্রথমবারের মতো মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেনা সংখ্যা সবচেয়ে কম হবে ইরাক ও আফগানিস্তানে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ চলার এক পর্যায়ে দেশ দুটিতে মার্কিন সেনা সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ সত্তর হাজার ছিল উইকিপিডিয়ার তথ্য মতে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে নিয়মিত সেনার সংখ্যা তেরো লাখের উপরে between these different unique elements by placing them in the most realistic chemical agent training available to our দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডের জন্য চোদ্দ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ইঞ্জুরি কাটিয়ে দলে ফিরেছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ও এনামুল হক বিজয় তবে ইঞ্জুরির কারণে বাদ পড়েছেন পেসার তাসকিন আহমেদ গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে দল ঘোষণা করেন বিসিবির প্রধান নির্বাচক ফারুক আহমেদ তাসকিন ছাড়াও মুমিনুল হক ও রনি তালুকদার জায়গা পাননি ওয়ানডে দলে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে আঙ্গুলে চোট পান বাংলাদেশের বিশ্বকাপ নায়ক মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ যে কারণে ভারতের বিপক্ষে পুরো সিরিজ ও প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে না পারলেও পুরোপুরি ফিট হয়ে জায়গা করে নিয়েছেন ওয়ানডে দলে অন্যদিকে বিশ্বকাপে কাঁধে চোট পাবার পর পাকিস্তান সিরিজ মিস করলেও ভারত সিরিজে জায়গা হয়নি বিজয়ের তবে ঘরোয়া ক্রিকেটের আসর বিসিএল এর দারুণ পারফর্ম করে আবারও দলে ফিরেছেন তিনি আর প্রোটিয়াদের স্পিন দুর্বলতা বিবেচনায় রেখে দলে রাখা হয়েছে লেগ স্পিনার জুবায়ের হোসেন লিখনকে দলের বাকি সদস্যরা হলেন অধিনায়ক মাস্টাফি সাকিব মুশফিক তামিম নাসির সাব্বির সৌম্য লিটন রুবেল আরাফাত সানি ও মুস্তাফিজুর রহমান মহাসড়কে যানজট আর খানা খন্ডকে ঈদ যাত্রা নিয়ে চিন্তিত পরিবহন সংশ্লিষ্টরা ভোগান্তি কমতে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস হাইওয়ে পুলিশের পলসার পাইপলাইন সংস্কারের কাজ চলায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পানির তীব্র সংকট ভোগান্তিতে নগরবাসীর সংকট নেই দাবি ওয়াসার একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর আপিল শুনানি শেষ চূড়ান্ত রায় ২৯ জুলাই দেশে প্রথমবারের মতো চালু হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক যাত্রী পরিবাহী বিলাসবহুল জাহাজ আগামী অক্টোবরে শুরু বাণিজ্যিক যাত্রা এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ পরিবারটির সিরিয়ায় পাড়ি জমানোর মূল পরিকল্পনাকারী একুশ বছর বয়সী মেয়ে রাজিয়া বেগম ধারণা যুক্তরাজ্য পুলিশের এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ আর টিভি যে কোনো বাংলা লিংক রবি ও সিটিসেন নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডাল কোন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস এম এস কোন স্টার্ট সেফ এস লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়ে